这里就是世界著名的落日圣地沙巴丹戎亚鲁海滩。有人说，不看过丹戎亚鲁海滩的落日，就等于没来过沙巴。而沙巴最好的观赏落日的地方，就是亚庇的丹戎亚鲁海滩。游览完三个小岛，准备去看日落。这亚庇的城市不大，用手机软件打车都很便宜。从码头到丹戎亚鲁海滩，算是比较长的一段距离。打车十元出头。这个海滩白天很少有人，但晚上就涌来了大批的游客。起码的。现在是下午五点钟。海滩旁有很多的摊位、小吃，这些当地的小吃、烧烤还有饮料都很便宜。每天傍晚都有非常多的当地人和游客来到这里欣赏日落。这里的沙滩非常的开阔，沙子也非常细腻。据说这个丹戎亚鲁海滩的日落是排名世界第三的一个日落圣地。我也在世界各地看到过很多绝美的日落。看一看这个沙巴的丹戎亚鲁海滩有什么不同？这个沙滩视野非常的开阔，而且是正对日落的方向。沙滩是一片免费的公共沙滩，海滩入口处有很多卖泡泡机的，所以很多人在这里玩泡泡，就是这个小东西。给落日下的天空增添了几分色彩。虽然海滩不错，但是很少看到有人在这里游泳，基本都在这里享受海风，欣赏夕阳。这个海滩的尽头是香里拉酒店，很多人还会特意选择住在那里。如果不住在酒店，骑车去那里的日落酒吧欣赏日落也非常的好。不过来到这片免费的日落海滩，走一走、散散步也是非常好。现在太阳开始慢慢的落下来了，整个颜色也变成金灿灿的一片了。看海滩上的人，感觉大部分都是当地人。在这里走一走，拍照是非常漂亮的。海面上还有一些快艇、香蕉船。今天这个天气拍日落，只能算是一般，不过也还不错了。在海滩上看日落的人，拍这些剪影非常的漂亮。突然感觉太阳的轮廓清晰起来，好像从云雾中钻出来了。现在看到的是非常圆的落日，晚霞也映红了天边。这个时候的日落和整个画面堪称完美
。都说这个丹戎亚鲁海滩的日落是排在世界第三的，你知道排在前两位的是哪里吗？据说一个在意大利，一个在加勒比海，而中国竟然没有上榜的日落圣地。其实我感觉这两年我拍过国内的一些日落，像海南的棋子湾。还有北海的涠洲岛，日落都不逊色。希望下一次的评选，中国也能够有上榜的日落圣地。太阳慢慢的落入了地平线。一般太阳落山之后，天上还有很多的漂亮晚霞，可以多等几分钟。头顶上也出现了一片火烧云，手机倒了。这个时候已经有不少游客散去了，但是天边的彩霞还在。海面也披上了金色的外衣，整个日落的最佳时间也就持续了十几分钟。其实拍这里的日落还有一些不错的角度，比如可以拍拍这些树林、椰树作为前景，也可以走到酒店里面拍一拍。看完日落，打车回酒店。这里都是用手机软件打车的，打车的人非常多，而且道路拥堵，等了二十分钟。您是一直就生活在这里的吗？啊，对，不过年轻的时候就啊，经常去。东海天气。碰巧还遇到了一位华人司机，聊了很长时间的天还给我介绍了很多当地的美食。下南洋嘛，明天带大家逛一逛这个沙巴的首府，有很多华人的亚庇小城